सब तैयारियां हो चुकी हैं चलो शुरू करते हैं सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया रोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट आ गई हाँ सर आ गई है तुमने देखा हाँ सर रिपोर्ट्स में ब्रेन ट्यूमर आया है ऑपरेशन लेट करो ले, लेकिन सर मैं कैसे कर सकता हूँ सर एमएस की है ना तो कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी किसका घर है अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे गुड्डे की पहुंच बहुत ऊपर तक है तो क्या हुआ इतना डर क्यों रहे हैं घुस के खींच लाते ना उसको देख तुझे जाना है तो जा हम लोग रिस्क नहीं लेंगे अरे यार पैसे कैसे मिलेंगे चल बाद में आते हैं अरे रुक विजय बाहर आ नहीं तो दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाएंगे दरवाजे को या मेरे पति को हाथ भी लगाया ना तो काट के रख दूंगी क्या हो रहा है यहाँ पर शास्त्री जी आपके दामाद विजय ने हम लोगों से लाखों रुपए लिए और अब वापस नहीं कर रहा है हाँ बिल्कुल नहीं दे रहा है वो और शांति रखिए मैं विजय को लेके आता हूँ लेकिन तब तक आप सब लोग शांति से खड़े रहेंगे कोई हंगामा नहीं माँ जी प्लीज बाबू को समझाइए ना इस बार पैसे दे दे मैं जल्दी लो... हेलो केशव शास्त्री बोल रहा हूँ आप यहाँ हमारे घर आ जाइए तुरंत बाबूजी बाबूजी मैं आपका दामाद हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते ये लोग मुझे मार देंगे आपकी बेटी भी सुन दामाद होने के नाते तुझे एक शरीफ और जिम्मेदार इंसान होना चाहिए था पर तू एक नंबर का धूर्त और धोखेबाज आदमी है जिसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए इसे। मैं चाहता हूं कि आप सभी को न्याय मिले और जिस किसी को भी मेरे दामाद विजय से प्रॉब्लम है वो बिना कानून अपने हाथ में लिए पुलिस की मदद ले ले वरना वो भी मेरी नजर में उतना ही गुनेगार होगा जितना कि विजय पाऊजी पाऊजी आपने ये सही नहीं किया विद्या अपने पाऊजी से ऐसे बात करते हैं विद्या सही क्या है गलत क्या है तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे और बाबूजी ने वही किया जो एक शरीफ इंसान को करना चाहिए मक्खन लगाना बंद करो अगली बारी तुम दोनों की तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों मेरे दबा खाने में क्या करने जाते हो सारे पेपर्स मैंने ऑडिट के लिए भेज दिए ऑडिट का रिपोर्ट आएगा तो तुम दोनों को भी भेज दूंगा जेल में हवा खाने के लिए सर मैंने ही आपको कॉल किया था प्लीज डॉक्टर सेठ आपने कहा था कि एक पेशेंट की डेथ हुई है हाँ सर पेशेंट की बॉडी तक उठा कर ले गए और रिलेटिव्स के सर पर तो खून सवार था मैं बहुत डर गया था इसीलिए फिर आप लोगों को फोन किया ऑपरेशन आप ही कर रहे थे नहीं मतलब 
अपने यहाँ सर्जन तो डॉक्टर प्रफुल है ना मेन सर्जन तो डॉक्टर प्रफुल ही है दस साल से मैं यहाँ नर्स का काम कर रही हूँ लेकिन इससे पहले उन्हें ऑपरेशन छोड़ के इस तरह से जाते हुए कभी नहीं देखा तो आज क्या हुआ रिपोर्ट सुनते ही वो ऑपरेशन डॉक्टर सेठ के हाथ में सौंप कर निकल गए और डॉक्टर सेठ नर्वस हो वो पेशेंट जिसकी रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर प्रफुल पूछ रहे थे वो कौन है उनका नाम रोहित मल्होत्रा है डॉक्टर प्रफुल ने मुझे उनका ब्लड टेस्ट करवाने के लिए दिया था ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में उन्हें ब्रेन ट्यूमर निकला इसे सुनते ही डॉक्टर प्रफुल अचानक से यहाँ से निकल गए रोहित मल्होत्रा डॉक्टर प्रफुल का कोई खास है पता नहीं सर तो प्रफुल एक रैंडम आदमी रोहित मल्होत्रा उसकी रिपोर्ट्स के बारे में जानने के बाद एक पांच साल की बच्ची को चलते हुए ऑपरेशन के बीच छोड़कर चले गए पता करो ये रोहित मल्होत्रा कौन रहीमी डॉक्टर प्रफुल के कॉल डिटेल्स निकालो और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करो और ये आदमी जो डॉक्टर प्रफुल के पीछे भागा है पता करो कौन है ओके सर 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 डॉक्टर प्रफुल के लैंडलाइन फोन के लास्ट डायल नंबर के मुताबिक उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनल शाह से कांटेक्ट किया जब हमने मीनल शाह से बात करने की कोशिश की उन्होंने पेशेंट के बीच की कॉन्फिडेंशियलिटी का हवाला देकर हमसे बात करने से मना कर दी रोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट्स मिली हॉस्पिटल के सारे कंप्यूटर्स चेक करो पेशेंट रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं जरूर कुछ मिलेगा ये आप क्या कह रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ऑपरेशन छोड़ के बीच में वो कभी नहीं गए वो कल रात से गायब है आपने उन्हें एक भी बार कॉल नहीं किया या उन्होंने भी आपको कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि ये नॉर्मल है सर पिछले दो तीन महीने से वो काफी बिजी चल रहे थे और कई बार तो दो तीन दिन तक वो घर भी नहीं आते थे हमारी तो फोन पर भी बात नहीं होती थी डॉक्टर प्रफुल किसी प्रॉब्लम में थे कोई टेंशन कोई स्ट्रेस नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं थी अच्छा आप उनके किसी पेशेंट रोहित मल्होत्रा के बारे में कुछ जानती हैं? रोहित नहीं सर हेलो सर परेश जी शास्त्री जी मैं घर जा रहा हूं तू भी सब निपट के जल्दी घर जाना कल सुबह की ट्रेन है मेरी याद है ना जी शास्त्री जी हाँ एक मिनट अभी देता हूं नमस्ते जी सर देखिए ना आप केवल लगवा लिया दुकानदारी बढ़ गई लोग आने शुरू हो गए बढ़िया है बस इसी तरह तरक्की करो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है अरे चमन शास्त्री जी को मक्खन लगानी बहुत आदत है गिफ्ट लेने का ज्यादा शौक है क्या तुझे क्या परेश भाई चलिए ना आपको एक स्पेशल चाय पिलाता हूँ स्पेशल चाय पिलाता हूँ खुद पी ले क्या परेश भाई आप भी <laughs> बाबू जी आपसे कुछ बात करनी है पता है ना इस रूम में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है बाबू जी आप आप प्लीज मुझे कुछ छुड़वा लीजिए प्लीज चलो चलो यहाँ से बाबू जी बाहर जाओ बाबू जी मेरी बात तो सुनिए बाबू जी प्लीज मेरी बात बाहर जाओ हेलो सर एक कटा हुआ हाथ मिला यहाँ क्या हाँ डॉक्टर प्रफुल की कोई लीड नहीं सर डॉक्टर प्रफुल ने अपनी वाइफ से कांटेक्ट किया ना किसी जानने वाले से उनका नंबर भी ट्रेसेबल नहीं आ रहा और मंगलू सर उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया सर हो सकता है मंगू ही डॉक्टर को उठा ले गया हो किडनैप लेकिन अभी तक तो कोई रैमसम कॉल आया नहीं वागेला सर हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन से कोई लीड मिली यस सर दो बातें निकल के सामने आएंगी सर
डेटा निकाला इसका सर फोन में 256 बिट इंक्रिप्शन है लेकिन हम क्रैक कर लेंगे सर एक बात और रोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट्स की हार्ड कॉपी तो नहीं मिली लेकिन लैब के कंप्यूटर से कुछ हाथ लगाए इसकी मुझे हार्ड कॉपी मिल सकती है जी सर सर रोहित मल्होत्रा के ब्लड टेस्ट की पेमेंट खुद डॉक्टर प्रफुल्ल ने की थी वो भी अपने डेबिट कार्ड से और सर रिपोर्ट्स में रोहित मल्होत्रा की पर्सनल डिटेल्स उसका एड्रेस उसका फोन नंबर सारे फेक हैं पेशेंट का नाम छुपाने के लिए इतनी मेहनत सर हो सकता है रोहित डॉक्टर प्रफुल्ल का कोई करीबी हो इसलिए उसकी रिपोर्ट के बारे में सुन के वो घबरा गया था तो सर डॉक्टर प्रफुल्ल के मोबाइल में उसका नंबर सेव होना चाहिए हो सकता है इस मोबाइल में सेव हो लेकिन डॉक्टर प्रफुल्ल ने अभी तक अपनी वाइफ दोस्तों या रिश्तेदारों को कॉन्टैक्ट नहीं किया है और उसकी वाइफ कह रही थी कि इससे पहले वो कभी भी ओटी से ऑपरेशन छोड़ के गए नहीं है वेरी इंटरेस्टिंग रोहित मल्होत्रा की एज छियालीस साल डॉक्टर प्रफुल्ल की एज भी छियालीस साल दोनों का ब्लड ग्रुप ए भी नेगेटिव और ये डॉक्टर प्रफुल्ल के मोबाइल के लास्ट तीन डिजिट्स 436। रोहित मल्होत्रा के मोबाइल के आखिरी तीन डिजिट 643। इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता डॉक्टर प्रफुल्ल और रोहित मल्होत्रा का डीएनए मैच करके देखो अगर मैच नहीं होता है तो फिर रोहित मल्होत्रा को ढूंढना पड़ेगा मैच हुआ तो तो डॉक्टर प्रफुल्ल ही रोहित मल्होत्रा है और से ब्रेन ट्यूमर है आपको पता है कि आपके पति को ब्रेन ट्यूमर है क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कैसे पता डॉक्टर प्रफुल्ल ने रोहित मल्होत्रा के फेक नाम से एक ब्लड सैंपल टेस्ट करवाने के लिए दिया था वो ब्लड सैंपल डॉक्टर प्रफुल्ल के ब्लड से मैच होता है और इस टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोहित मल्होत्रा यानी कि डॉक्टर प्रफुल्ल को ब्रेन ट्यूमर है से छुपाने लगे पहले ऐसे नहीं थे सब बताते थे मुझे बहुत प्यार करते थे पता नहीं क्या हो गया क्यों आप प्लीज उन्हें ढूंढिए प्लीज आप चाहे ना माने पर वो बुरे इंसान नहीं है प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए प्लीज प्लीज सर कटे हुए हाथ के फिंगरप्रिंट्स पुलिस डेटाबेस से मैच किए जा रहे हैं हो सकता है हमारे रिकॉर्ड में से किसी के साथ इसका मैच हो जाए और सर फॉरेंसिक की रिपोर्ट के मुताबिक हाथ कटने वाले आदमी की उम्र लगभग साठ साल की थी और जब उसका हाथ काटा गया तो वो जिंदा था सर डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल से भी किसी साठ साल के आदमी के गायब होने या हाथ कटे हुए इंजर्ड आदमी के बारे में नहीं पता चला है लेकिन कटे हुए हाथ पे जो अंगूठी मिली है उस पर एक ज्वेलर का मार्क है हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा ज्वेलर का है परेश भैया ये सब दवा खाना कैसे हो गया तू निकल यहां से मैंने तुझसे कहा ना निकल यहां से चल निकल यहां से कैश कितना था लॉकर में पता नहीं बाबूजी कभी किसी को बताते नहीं थे काफी सिक्रेटिव थे बाबूजी। लॉकर की चाबी वैजी के अलावा और किसके पास थी हम में से तो किसी के पास नहीं थी सिर्फ पापा के पास थी उन्होंने परेश को दी हो तो पता नहीं परेश पर बहुत भरोसा था उनको उसी को मालूम होगा क्या हुआ कैसे हुआ आप नीचे आप नीचे आप सच बोल 
सर मैं सच्ची बोलूँ सर मेरा विश्वास कीजिए मेरे पास तिजोरी की चाबी नहीं थी तिजोरी की चाबी सिर्फ वैद्य के पास थी मेरे पास तो सिर्फ क्लिनिक की चाबी है जब तूने देखा कि क्लिनिक में चोरी हो गई है तो तूने तुरंत फैमिली को फोन करके कांटेक्ट नहीं किया बात यह है सर कि वैद्य ने मुझसे कहा था कि फैमिली के किसी भी मेंबर को क्लिनिक के आसपास भटकने मत देना इसलिए मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया ठीक है हम वैद्य को कॉल करके पूछ लेते हैं कि तू सच बोल रहा है कि झूठ चल वैद्य का नंबर बोल 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 वो तो नहीं मिलेंगे सर क्यों क्योंकि सर वैजी किडनैप हो चुके हैं शास्त्री जी गए कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं इगतपुरी अच्छा अगर मैं कहूं कि वो वहां पे पहुंचे ही नहीं है दो दिन हो गए आपके पापा को घर से गए हुए लेकिन आपने एक बार भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की आपको यह भी मालूम नहीं है कि वो वहां पहुंचे भी है कि पहुंचे ही नहीं है कैसी फैमिली आपकी फिंगरप्रिंट्स हमारे डेटाबेस में किसी के साथ मैच हुए नहीं सर उस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है यस डॉक्टर देखिए हाथ जब हमने बरामद किया तब उसे कटे हुए 48 घंटे हो चुके थे पहले सारी उंगलियों के नाखून उखाड़े गए मतलब टॉर्चर फिर हाथ काटा गया हाथ काटते वक्त विक्टम जिंदा था लेकिन इस तरह हाथ काटने के बाद अगर ब्लीडिंग को ना रोका जाए तो अब तक शायद विक्टम जिंदा ना बचाओ गमछे में जो खून मिला है वो कटे हुए हाथ का ही है लेकिन उस गमछे में जो एक बाल मिला है वो किसी और का क्योंकि बाल का डीएनए खून से मैच नहीं हो रहा और वो अंगूठी उंगली में अंगूठी का कोई ऐसा निशान नहीं है जैसा कि अंगूठी पहनने वाले की उंगलियों में होता है जिसका मतलब है कि हाथ कटने के बाद अंगूठी पहनाई गई हो क्यों कोई किसी का हाथ काट कर, उसमें अंगूठी पहना फिर हाथ को फेंक देगा क्या वजह हो सकती है? हो सकता है हमें कोई क्लू देने की कोशिश कर रहा हो या क्रिमिनल हमें मिसलीड कर रहा है यानी कि क्रिमिनल या तो नहायत ही बेवकूफ़ है या फिर बहुत ही डेरिंग जो हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सर पुलिस को कोई चैलेंज क्यों करेगा होते हैं कुछ साइको ऐसे वाघेला सर इस अंगूठी के ट्रेडमार्क से पता करो कि किस ज्वेलर की है और पता करो किसने खरीदी और कब खरीदी ठीक है सर थैंक यू डॉक्टर सर डॉक्टर प्रफुल के कैबिन में मेरा फोन डिक्रिप्ट हो गया है हमें उसमें कुछ फोटोग्राफ्स और दस फोन नंबर मिले हैं उन नंबरों को नाम के साथ सेव नहीं किया गया है इंटरेस्टिंग पता करो ये दस फोन नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं और इन सब से कॉन्टैक्ट करो और ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो किसके हैं सर डॉक्टर प्रफुल के और भी इंटरेस्टिंग सर सिर ज्वेलर का पता लग गया है हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि सीमा कपाड़िया नाम की औरत ने उस अंगूठी को खरीदा था लॉस इस अंगूठी को पहचानती हैं आप हाँ बिल्कुल मैंने ही तो खरीदी थी ये बहुत टाइम पहले लेकिन काफी टाइम से ये मुझे मिल नहीं रही थी आप लोगों को कहा से मिली है डॉक्टर प्रफुल पारिक को जानती है नहीं तो मैं किसी डॉक्टर प्रफुल को नहीं जानती लेकिन ये फोटोज तो कुछ और ही बोल रही एक्चुअली सर मैंने ही ये अंगूठी प्रफुल को दी थी वो कॉलेज टाइम में हम साथ थे हमारा अफेयर चल रहा था लेकिन कुछ टाइम बाद मेरी शादी मिस्टर कपाड़िया से हो गई और प्रफुल की भी शादी हो गई लेकिन हमारा मिलना जुलना अभी भी जारी था लेकिन आपने डॉक्टर प्रफुल को पहचानने से भी इनकार क्यों किया? प्रफुल कुछ टाइम पहले से मुझसे पैसे मांगने लगा कह रहा था कि उसके हॉस्पिटल में कुछ लॉस चल रहा है मैंने स्टार्टिंग में तो पैसे दे दिए लेकिन वो मुझसे बार बार पैसे मांगने लग गया जब मैंने मना किया तो मेरी कुछ फोटोज उसके पास थी मुझे ब्लैकमेल करने लग गया तो फिर आपने क्या किया मैं क्या करती सर किसी ना किसी तरह पैसे का अरेंज करके उसको देती रही लेकिन उसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही थी इसलिए आपने उसको गायब करवा दिया या फिर मार ही दिया नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं सर सर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है सर ट्रस्ट मी मैंने कुछ भी नहीं किया सर कुछ नहीं किया अंगूठी तो डॉक्टर प्रफुल की है और कटा हुआ हाथ किसी और का है दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए कैसा कनेक्शन सर आपको लगता है ये हाथ काट कर डॉक्टर प्रफुल ने डम किया है 
पाठक डॉक्टर प्रफुल्ल के गायब होने से पहले वो हाथ काटा गया है और डॉक्टर प्रफुल्ल किसी का हाथ काट के उसे अपनी अंगूठी क्यों पहनाएंगे वो अपने ही खिलाफ कोई क्लू क्यों प्लांट करेंगे हो सकता है कोई ऐसा तीसरा आदमी हो जिसका इन दोनों के साथ कनेक्शन हो डर के वजह से मैं चुप रहता था मेरे पास खाने के भी पैसे खत्म हो गए थे साहब इसलिए मैं गांव पैसे लेने गया था तो बताता है डॉक्टर प्रफुल कहा या दुबे साहब मुझे नहीं पता साहब पता होता तो मैं खुद ही उसको मार देता अब तक आपको उसकी लाश मिल चुकी होती साहब साले की किस्मत बहुत अच्छी है उस दिन बच के भाग गया मेरे हाथों से साहब झूठ बोल रहा है तू क्योंकि जितनी चोट डॉक्टर प्रफुल को लगी थी उस हिसाब से वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकते थे पक्का तेरे ही हाथ लगे होंगे मैंने ढूंढा था साहब पर मिला नहीं मुझे वो और आप मुझसे सवाल पूछ रहे अरे उससे जाके पूछिए ना जिसके वजह से मेरी पाँच साल की भाजी मर गई सर <laughs> देख उसकी वजह से उस डॉक्टर पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता है और ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाती है कि पिंकी की मौत डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही हुई लेकिन तू इससे यह मत समझना कि डॉक्टर के गायब होने के केस से तू भरी हो जाएगा डॉक्टर के साथ मारपीट और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के चार्ज में अंदर करो इसलिए कई कहा था आपने कि वैद्य किसी को भी अपना लॉकर छूने नहीं देते लेकिन हमें वहां पर एक और फिंगरप्रिंट मिले हैं और वो आपके हैं मैंने कोई चोरी नहीं की है सर मा देखिए ना क्या कह रहे हैं बताइए ना हाँ माँ जी उन्होंने कुछ नहीं किया है मैंने कोई चोरी कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया है तो फिर डर क्यों रहे हो तलाशी लो सर तलाशी किस बात की जब मैंने कुछ किया ही नहीं है सर आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको ये देखिए कि अलवारी से क्या मिला है सर जो दस फोन नंबर प्रफुल के सीक्रेट फोन से मिले थे उन सबसे कांटेक्ट किया ज्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते लेकिन जो सबसे फ्रीक्वेंट कॉलर मेहता है वो मिलने को तैयार उसे बुलाया चलो देखते हैं मेहता क्या कहता है एक नंबर का फ्रॉड है सर इलाज के नाम पर लाखों का चूना लगा दिया पहले बोला कि मेरेकल ड्रग है फिर जब कोई फायदा नहीं हुआ तो बोला कि एक्सपेरिमेंटल था मेरेकल ड्रग एक्सपेरिमेंटल जरा खुल के बताइए कौन सा ड्रग और किस बीमारी का इलाज सर मैं इम्पोर्टेंट हूं ना मर्दानगी का इलाज करा रहा था सर मेहता और बाकी नौ लोग जिनके नंबर उस फोन में से मिले थे उनका कच्चा चिट्ठा निकालते हैं हो सकता है इनमें से किसी ने डॉक्टर प्रफुल से बदला लेना चाहा हो हो सकता है कि तुम्हारी थेरी सही हो लेकिन ये एक इलीगल ड्रग ट्रायल है इसलिए सारे ट्रांजेक्शन कैश में होंगे और सारी डीलिंग सीक्रेट होंगी सर मेरेकल ड्रग वाली बात प्रफुल और इन दस लोगों के अलावा भी तो किसी को पता हो सकती है हाँ पर किसको वो दस आदमी जिन पे ये ड्रग एक्सपेरिमेंट चल रहा था उनमें से किसी ने भी डॉक्टर प्रफुल या आपको कोई धमकी वगैरह दी 
दिनेश मेहता दिनेश मेहता नाम का एक आदमी कुछ दिन पहले घर आया था आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है देखिए मिस्टर मेहता आप मुझे इस तरीके से धमका नहीं सकते आपने कंसर्ट लेटर सेंड किया है ये बात आप भूलिए मत मिस्टर मेहता फिर आप भी मत भूलिए कि इलीगल कामों में कंसर्ट लेटर नहीं चलता अब आपकी गर्दन मेरे हाथों में मुझे मेरा पैसा वापस करिए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ प्रफुल ने क्या कुछ नहीं किया पैसे कमाने के लिए पर क्या मिला इस पैसे से सब बर्बाद कर दिया कुछ नहीं बचा बचा है डॉक्टर प्रफुल ने आपके नाम पे पांच करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है आप कहना क्या चाहते हैं कुछ नहीं मैं सिर्फ इतना याद दिला रहा हूँ कि उनके जाने के बाद भी आपको पैसों की तंगी नहीं होगी पांच करोड़ रुपए बहुत होते हैं आप मुझ पे शक कर रहे हैं जब तक हमें किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाते तब तक हमारे लिए सब सस्पेक्ट है सर खंबाद पुलिस स्टेशन से एक अलर्ट आया है सर वहाँ की पुलिस एक साठ साल के मिसिंग आदमी को ढूंढ रही है उन्हें एक साठ साल के आदमी का कटा हुआ हाथ और पैर भी मिला है कौन कॉन्टेक्ट करो ओके सर आप हमें केशव शास्त्री का डीएनए सैंपल भेज दीजिए हम कटे हुए हाथ और पैर के डीएनए से उसे मैच करके देखते हैं और आपको अपडेट करते हैं आपने जो डीएनए सैंपल भिजवाया था वो मैच कर गया इस बार भी पैर काटते वक्त वो आदमी जिंदा था काटने के लिए बोन सो यूज किया गया और एकदम बारीकी से काटा गया जैसा कि कोई सर्जन काटता है और पैर के अंदर कट लगाकर ये ठूस दिया गया था और इस कपड़े से पैर को बांधा गया था जिसमें ऑर्गेनिक डाई है जो कि हैंडलूम में यूज किया जाता है और पैर के खून में ग्लिटर भी लगा है जो कि सेम ग्लिटर हमें डॉक्टर प्रफुल्ल के नाखून में मिला मतलब डॉक्टर प्रफुल्ल और शास्त्री जी जिनका कि हाथ और पैर काटा गया इन दोनों को एक ही जगह रखा गया था और वहीं से डॉक्टर प्रफुल्ल हमें कोई क्लू भेजने की कोशिश कर रहे थे ओके डॉक्टर थैंक यू ओके बाय ये बीड्स हैंडलूम और इस कपड़े में जो ऑर्गेनिक डाई लगी है ऐसा काम तो आसपास के एरिया में एक ही गांव में होता है मतलब इंस्पेक्टर शेखर यस सर मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें विक्टिम की लोकेशन का पता चल गया आप लोग भी चलिए हमारे साथ सर बता नहीं तो दूसरी टांग भी काट दूंगा बता ए, कुता लेके अबे, कुछ भी और काटा ना ये मर जाएगा साहब हमारे गांव में काम चलता था लेकिन कोविड की वजह से बंद हो गया पास में एक फैक्ट्री है उधर देख सकते हैं। ऐसे नहीं मर सकता ए, बहुत बड़ा प्लान है मेरा ऐसे नहीं मर सकता बेहोश हो रहा पानी लेके शास्त्री शास्त्री भाई ये मर जाएगा अभी छोड़ चल हम निकलते हैं। नहीं हा? नहीं नहीं, नहीं छोड़ उसको छोड़ अभी चल चल किताब है ना जिसके पीछे तुम लोग पढ़े थे इस किताब में आयुर्वेदिक सीक्रेट्स हैं जिससे कि शास्त्री जी इलाज किया करते थे तुम लोगों को क्या लगा तुम इस किताब को हासिल करके शास्त्री जी जैसे अमीर बन जाओगे सर प्लान छोटा नहीं था एक बुक को पढ़कर हम लोगों को दवाइयां बनानी थी 
फिर उसे बड़े बड़े कंपनीज में बेचना था प्लान मस्त था लेकिन साहब गुस्से में आकर सब गड़बड़ कर दिया चमन भाई अबे ये क्या किया तूने पागल हो गया क्या तू कुछ पता ही नहीं रहा सर वो डॉक्टर भी निकम्मा निकला तो इसलिए तुम लोगों ने डॉक्टर प्रफुल को भी मार दिया मेरे प्लान के बीच में कोई नहीं आ सकता चाहे वो डॉक्टर हो चाहे शास्त्री मैं दवाई बना के बेच कर रहा हूँ सर लगता है पागल हो गया चमन पहले से ही साइको था लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि सबके सामने वो हसमुख बना रहता था चमन ने सोचा कि अगर वो किसी तरह से शास्त्री जी की किताब को हासिल कर लेता है तो वो शास्त्री जी की तरह ही संपन्न बन जाएगा लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विद्या को चोरी या जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जा सकता विद्या के लिए गुरु बहुत जरूरी होता है अगर किसी तरह से चमन को यह किताब मिल भी जाती लेकिन बिना गुरु के वो उसका कोई फायदा नहीं उठा पाता लालच से अकल पर पर्दा पड़ जाता है और यही चमन के साथ भी हुआ इसीलिए अब चमन पर आईपीसी की धारा 326, सौ छब्बीस वॉलेंटेयरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट थ्रू डेंजरस वेपन धारा तीन किडनैपिंग धारा तीन सौ तयालीस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट धारा तीन और तीन टॉर्चर धारा तीन मर्डर इसके तहत चार्जेस लगाए जाएंगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos